Hii ni kliniki ya afya mapenzi na Dr. Paul Mwaipopo na kuletea mada usiku wa leo inayosema mlio wa mwanaume anayepizi kwa kutosheka mlio wa mwanaume anayepizi kwa kutosheka msikilizaji wa nimekutia mada hii kwa sababu baada ya kutana na kesi mbalimbali ambazo mbali, zinasaidia kuelewa jinsi gani mtu anajisikia wakati wa kufanya tibati ndoa ndoa tena ndoa ni sehemu muhimu sana katika mahusiano ya mapenzi kati ya mwanaume na mwanamke sasa kuna milio mbalimbali kuna milio ya kujamba mtu amejamba ametoka milio anapiga chafya ni milio analia kama kawaida na vitu kama hivyo au anaguna vitu kama hivyo vipo lakini cha msingi ambacho nataka kuendelea hivi ni muhimu sana kufahamu kwamba kazi unaoifanya kwa mwanaume uliye naye au kwa mwanamke uliye naye imezaa matunda mazuri na makubwa ni muhimu ujue kwamba matokeo ya kazi yako ni nzuri na uzuri wake ni mkubwa una nguvu ya kumshikilia mtu akaendelea kukuwaza na kukumbuka wewe na kutamani wewe mara kwa mara sasa uwezi ukakumbuka kitu ambacho huna uwezi ukathaminiwa kwa kitu ambacho kuna lazima uwe na kitu ili uweze kuthaminiwa sasa wewe kama huna mbinu za kumsaidia mwanaume apizi mpaka natua mguno au kelele za kutosha hiyo itakula kwako utaendelea tukalamika wanaume wako sio aminifu wanaume wasaliti wanaume mbwa utasema yote hayo lakini uwezo kajua wanaume wanakupima katika ulimwengu huu ambapo wanaume walinaisha tembea na wanaume wanawake watatu au sita zaidi kabla yako lazima utalinganishwa tushangaa tu wanaume anabadilika niko na ngeni dada mmoja anamsikia kwa ile ana miaka 36 hajaolewa na wanaume kwenye mahusiano naye sawa wanaume anamwambia mwanamke anahoji Mwanaume anamwambia sasa mimi nimenioa mimi na nini kwa nini unataka mkalia kichwani? Acha kalia kwa nini kama anakupenda lazima kusikilize. Lakini anakuambia kwa nini unataka mkalia kichwani wakati analoulizwa ni jambo halali kabisa amefanya makosa amefanya uzembe lakini hata ikuulizwa. Sasa unaweza kuona jinsi gani unaweza kuchangia mambo yakawa magumu. Hiyo hali haipendezi kabisa. Sasa mada hii of course inakuletea baada ya kufanya tafiti mbalimbali ya mambo ambayo mtu anapasa afahamu au ina uhakika kwa mwanangu wa mishiba. <laughs> Unajua nini? Mkiwaka yupigia chakula kizuri kweli na kama yapiga chakula kizuri kweli. Alafu umekula tu kidogo tunamwambia ni mishiba. Anaweza atashangaa. Umekula kidogo tu. Kuna mishiba kila siku baada ya kupiga chakula kizuri yani ameweza ufundi wake wote kupita. Alafu umekula kidogo tu. Atajisikia vibaya. Kwa lazima ufahamu mlio mwanaume aliyekula kashiba tendo la ndoa ngoma ya wakubwa lazima ujue ikoje. Na sio peke yake. Ukutana mwanaume ambaye anajua anatoa milio mizuri inakusaidia wewe vile kupata hisia na unapizi kwa haraka. Sikiza story ya dada mmoja ambaye anasema hivi katika tafiti ya mada hii anasema hivi. I think male morning and noise is hot. I once had a dude who made sound like <laughs> He came it was so sweet. Tuna sasa nafiki anasema na 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 naamini kabisa kwamba ule mlio anaotoa mwanaume au msauti anaozotoa mwanaume ni kitu kitamu sana. Mara msikuje alikuwa na mwanaume ambaye anatoa mlio wa he anasema ilikuwa ni tamu sana. Unaweza kuona jinsi gani? Anasema wote sasa kama anaigiza ni kwamba anameshindwa kujicontrol kutokana na upizaji, upizaji. Baada anapopizi mwanamke amefanikiwa kutengeneza mlundikano wa kihisia mkubwa kwa kuchezea maeneo kumi na mawili katika mwili wa huyu mwanaume maeneo ambayo yana misho mingi ya mishipa ya fahamu ambayo kwa kadi anavyochezea anasababisha mlundikano mlundikano mkubwa wa hisia ndani ya huyu mwanaume kiasi ambacho anapokuwa anawaka zile mbegu anapokuwa ana busy anashindwa kujitawala anashindwa kujicontrol anakuwa anatoa milio ambayo hata ngombe hajawahi kutoa <laughs> Sawa, msikize dada huyu mwingine anasemaje? Anasema I, I, I dated a guy who giggled when he came. It was the cutest thing I've ever seen. Anasema nilikuwa na mwanaume ambaye anafanya naye mapenzi, sawa? Wakati anapizi, alikuwa kama vile anacheka cheka. Akisema ilikuwa tamu kweli. Kwa nini usingependa uone vitu kama kwa mwanaume uliye kwa nini usikipenda kwa sababu vinakupa ushahidi kwamba kazi uliyoifanya ni nzuri na ni ya kiwango cha juu. Sasa wewe mwanaume na pizi kalala unaona tu oh it's okay it's okay no itakula kwako. Amka kumekucha. <laughs> Amka kumekucha. Ili kweli kiafya mapenzi. Nakwambia kwa sababu gani? Katika ulimwengu huu usaliti umekuwa wa kiwango cha juu lazima ongeza elimu. Sawa? Ukitaka kazi nzuri ongeza elimu. Wewe na elimu kubwa, utapata kazi kubwa, ni mshahara mkubwa. 
Wewe ni madasa sabo ndaka mshawa degree. Uta utaomba utazunguka utapata kitu kama hicho. Kwa hiyo ongeze. Hii ni shule inaitwa clinic ya afya mapenzi. Dada mwingine akasimaje? Last night I was with a guy. He was very vocal, moaning and uh, grunting. While he, while, he, while he came, it was insanely hot. It makes me know he was getting off super hard, which in turn it made me so much more turned on. Asmaje? Asma, yana usiku nimefanya mapenzi na mwanaume mmoja, sawa? Alikuwa anatoa milio mingi sana, sawa? Grams yani kuguna guna. Yule mguna mguna alikuwa anatoa yule mwanaume, sawa? Asema amenipa ujumbe kwamba alikuwa na pizi kwa mshindo mkubwa. Asema, asema, asema he was getting off super hard. Which? Asema kitu ambacho kisababisha na mimi nipate nyege zaidi. Yeah. Unaweza kuona jinsi gani mambo yanazunguka na kugukia wewe wenyewe unapata utamu zaidi. Hadi mambo yanapasa yawe. Yeah. Hii ni shule jamani ya kimataifa. Sikiliza neno mwingine, anasemaje? I had a boyfriend. He made he made a sound that was so cute to me, but he was embarrassed about it. But I thought it was the cute thing. Asema kuna wanaume wengine wanaona aibu kutoa hiyo milio. Asema kuna wanaume wengine ndio kuna wanaume alikuwa anaona aibu yeye anajisikia vibaya kwa nini anatoa anajisikia anajisikia vibaya. Lakini asema kwa mimi kwa napenda kusikia hivyo. Ndio nipo utamu na mimi mwenyewe mwanamke ninayemfanyia mambo matamu. Unaweza kuona jinsi gani watu watu wanakosea lakini hapo ndio wanakosea. Sikiliza mwanamke mwingine anasemaje? The growling is huge turn on especially when getting off it is the sex, sexiest thing asema hivi ile the groove yani mtu anugrue kama vile simba asema hiyo akati ana pizi mbona anugrue kama simba asema this is the sexiest sexiest thing kwa lazima uweze kuelewa kwamba hapa nimefanya kazi nzuri. Kwa kama ufahamu maeneo kumi na mawili ya mwanaume, naomba tuwasiliane kwa sababu nina video clips na majarida yanakupa maelekezo kumfikisha mwanaume katika kengele ile kali kabisa. Wanawake ndio mshatoa shuhuda ambazo nimekusomea hapa kwenye channel hii. Fuatilie kama wewe unaangalia video hiyo mara ya kwanza basi na video zaidi ya tano utakuta na shuhuda za wanawake ambao wamethibitisha kwamba hii inawezekana kabisa. Unasichelewe inawezekana kabisa hii ni clinic ya afya mapenzi nitakutumia video clips hiyo na majarida kwa njia ya Gmail sikutumii kwenye WhatsApp ni vitu vizito kuna mada kama saba na majarida mawili kama wewe ni mwanaume nitakutumia zote za mwanaume mwanaume kumwandaa mwanamke mwanamke na maeneo 16 ambayo yana misho mingi ameshipa fahamu kwa hiyo na video na majarida kwa ajili ya wanaume na wanawake hiyo atakilipa shilingi 10000 na nampa set nzima ya mwanaume na mwanamke kwa tunamchanganyia ili aweze kumfundisha mwanaume aliye naye bwana hivi ndio unataka nifanyie hivi na mwanamke naye afundishe na mwanaume mwanaume nifanyie hivi kwa nakupa seti nzima bila kuchoka ni GB ni, ni, ni MB karibu 8000 na kurushia kwa hiyo siwezi kurushia kwenye WhatsApp sawa kwa hiyo Gmail kama ujui Gmail ni nini ni, nipigie ni, ni simu nitakwambia iko iko wapi kama lakini kama una WhatsApp kama una WhatsApp Gmail lazima utakuwa nayo namba yangu ya simu ni hii hapa 0754 0393 99 99 0739994 nikutakie maisha mema na kama hujajisajili naomba ujisajili kwenye channel hii kuna kibox cha kuni pale kimeandikwa subscribe bofia utapata maelekezo uweze kuwa mwanachama wa channel hii ili uweze kupata taarifa video nyingine ambazo zinakuja Mungu akubariki na kutakia maisha mema bye